Hello everyone, welcome to my channel. In this video, TN Samachi 7 standard term 3 la exercise 3.3 challenge problems la question number 9 la 11 varikku paaka poro. Ipa nama 9 sum padarla. Simplify. Ila first roman paaranga a plus b the whole square minus a minus b the whole square nu kudutthiru kaanga. Now, we have two brackets. 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 We if you have a minus in port, we will write the formula. Now, we will write the formula. We will write the bracket. We will write the formula. 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 We will the the now, we will sign the plus and the minus into plus and minus. A square is the minus into minus and plus. The 2ab is the minus into plus and minus. The b square is the minus. Now, we will like terms check. A square is a square is a plus and minus. Now, we will cancel the term. plus b square minus b square is now, we have balance terms 2ab and 2ab. Now, we have the same sign. Now, we have the same sign. We have the same sign. We have the same sign. We have the same plus 2 plus 2 have plus 4. We have the variable. So, this is the answer. Plus 4ab. Second Roman. Second Roman. A plus b the whole square plus a minus b the whole square. Now, we the first bracket. A square plus 2ab plus b square. Now, plus sign. So, plus sign is the This is the formula. That is the bracket. This is the previous sum. So, we have the bracket. So, we the bracket. We have the plus sign. We have the bracket. We have the bracket. We have the bracket. We have the square plus b square is the same. Okay? Now, a square plus a square. Two like terms, two same sign. If two terms are the same sign, we will add the same sign. Now, you see, a square is 1 and 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 Okay, that's the thing. 2ab is 2ab, but plus is minus. Then we cancel the two terms. b square plus b square is plus 2b square. So, this is the answer. Okay. Next question number 10. A square lawn has a 2 meter wide path surrounding it. If the area of the path is 136 meters square, Find the area of the lawn. Now, in the question, what is the question? A square lawn is the two meter wide path. Now, the area of the path is 136 meters square. Now, the area of the lawn is the square lawn. Now, the area of the lawn is the square lawn. This is the width of 2 meters. The area of the pathway is 136 meters square. The area of the pathway is shaded. This is the area of the pathway. Now, we have to do this. This is the lawn. 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 This lawn. This is the lawn. This is the lawn. This ஆனா என்ன குடுத்துட்டாங்க இந்த பாத்வேவோட இந்த வித் மட்டும் தான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த லானோட சைடு தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் நம்மால ஏரியா ஆஃப் தி லான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏனா ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா a ஸ்கொயர் 
அப்போ இங்க ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சுனா நீங்க அதை ஸ்கொயர் பண்ற போது நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த லான் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஆனா நமக்கு இங்க குடுக்கல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் இந்த சைடு ஆஃப் த லானை வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அப்ப நம்ம எழுதிக்கலாம் லெட் த சைடு ஆஃப் த லான் ஈக்குவல் டு ஏ அப்போ சைடு ஆஃப் த லான் நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம் ஏன்னு எடுத்துட்டோம் அப்ப ஏங்கிறது இங்க என்ன ஆயிடுச்சு இந்த இன்னர் ஸ்கொயரோட சைடு ஆயிடுச்சு ஓகே அப்ப நம்ம இங்க எழுதிக்கலாம் இன்னர் ஸ்கொயர் இன்னர் ஸ்கொயரோட சைடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னு நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ அவுட்டர் ஸ்கொயருக்கு சைடு என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ அவுட்டர் ஸ்கொயர்னா என்னது இங்க வெளியில இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஸ்கொயர் அப்போ இதோட சைடு எது வரும் இந்த ஃபுல் இது வரும் இல்லையா அப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஏ அப்ப இங்க ஒரு டூ இங்க ஒரு டூ அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஏ பிளஸ் டூ பிளஸ் டூன்னு கிடைச்சிடுமா புரியுதா அவுட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது இந்த ஃபுல் வெளியில இருக்க ஸ்கொயர் அப்ப அதோட சைடுங்கிறது இதுதான் அதோட சைடு அப்ப இந்த சைடு அர்த்தம் இந்த ஃபுல் ஏ வரும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஏ வரும் அப்புறம் இங்க ஒரு டூ மீட்டர் இங்க ஒரு டூ மீட்டர் அப்போ ஏ பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஏ பிளஸ் ஃபோர்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகே இதுதான் அவுட்டர் ஸ்கொயரோட சைடு இப்போ ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த கொஸ்டின்ல அப்ப ஏரியா ஆஃப் த பாத்வேங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஏரியா ஆஃப் த இந்த இன்னர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பண்றப்பதான் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே வந்து கிடைக்கும் இல்லையா இப்ப பாருங்க அந்த ஃபார்ம்ல நான் எடுத்து எழுதுறேன் ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே ஈக்வல் டு ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் இன்னர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்ப ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே வந்து கொஸ்டின் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்க ஏரியா ஆஃப் த பாத்வேக்கு பதிலா நான் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டேன் அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ அவுட்டர் ஸ்கொயரோட சைடு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஏ பிளஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்ப ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல ஏ ஸ்கொயர் அப்ப இந்த சைடு ஆஃப் அப்ப அவுட்டர் ஸ்கொயரோட ஏரியா நமக்கு வேணா என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் எழுதணும் அப்ப இங்க ஏவோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஏ பிளஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சதுனால நமக்கு ஏ பிளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து இங்க மைனஸ் சைன் இருக்கா மைனஸ் சைன் போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ஸ்கொயர் நம்ம எழுத போறோம் இப்ப இன்னர் ஸ்கொயரோட சைடு பாருங்க நம்ம ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல வந்து ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ஸ்கொயருங்கும் போது இதோட சைடு ஏன்னு எடுத்துட்டதுனால நமக்கு ஏ ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருக்கு புரியுதா ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே கொஸ்டின்ல ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்து ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா அவுட்டர் ஸ்கொயரோட சைடு வந்து ஏ பிளஸ் ஃபோர் அப்போ ஏ பிளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருக்கு மைனஸ்க்கு மைனஸ் இன் போட்டுட்டோம் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ஸ்கொயருங்கும் போது இன்னர் ஸ்கொயரோட சைடு வந்து நம்ம ஏன்னு எடுத்துட்டோம் அப்ப நமக்கு இங்க ஏ ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது இப்ப பாருங்க ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்க பார்க்கும் போது நமக்கு ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் கிடைச்சிருக்கு அப்ப நம்ம ஃபார்ம்ல எழுதிக்கலாம் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்ப இங்க ஏவோட வேல்யூ ஏ தான் பியோட வேல்யூ ஃபோர் அப்ப இந்த ஃபார்ம்லால ஏன்னு வர இடத்துல நம்ம ஏன்னு எழுத போறோம் பி வர இடத்துல நம்ம ஃபோர்னு எழுத போறோம் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி டூ இன்டு ஏ இன்டு ஃபோர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிருக்கு அடுத்து இங்க பாருங்க மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கா அதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் புரிஞ்சுதா இப்போ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் வரும் பிளஸ் நம்பரோட நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டூ ஃபோர் சார் எயிட் வரும் எயிட் இந்த ஏ எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து பிளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் மைனஸ் இந்த ஏ ஸ்கொயர் எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்களேன் இந்த பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்து நம்ம கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப இங்க ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு இந்த பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போயிடலாம் ஏன்னா இங்க நம்பர் இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த நம்பரோட நம்பர் நம்ம எழுதிக்கலாம் சோ அதுக்காக இந்த பிளஸ் சிக்ஸ்டீனை வந்து நான் லெ
இப்போ ஏ மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு இந்த எயிட் வந்து நம்ம இந்த சைடு மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எயிட்டுக்கும் ஏக்கும் நடுவில் இன்ட்டு இருக்குது இன்ட்டு அந்த பக்கம் போகும்போது டிவைட் ஆகும் அப்போ நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் நான் எயிட் டேபிள் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஒன் எயிட் சார் எயிட்டுன்னு வரும் இங்கே ஒன் எயிட் சார் எயிட் டுவெல்லில் நீங்கள் எயிட் மைனஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபோர் வருது இப்போ இது ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அப்போ ஏவோட வேலை நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த கொஸ்டினில் வந்து நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த லான் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இந்த ஏ இந்த லானோட சைடை தான் நம்ம ஏன்னு எடுத்திருந்தோம் பாருங்களேன் லெட் த சைட் ஆஃப் த லான் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ இந்த லானோட சைடு வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்க ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த லான் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த லான் லான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு அப்ப இதோட ஏரியா ஃபார்ம்ல என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் வரும் இப்ப இதோட வேல்யூ அதாவது சைடோட வேல்யூ வந்து நம்ம பிப்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கும் போது நமக்கு பிப்டீன் ஸ்கொயர்னு கிடைச்சிடும் ஓகே பிப்டீன் ஸ்கொயர்னா பிப்டீன் இன்டூ பிப்டீன் மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்ப நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அப்ப நம்ம டான்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த லான் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் பார்த்தலாம் சால்வ் த ஃபாலோயிங் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் பாருங்க ஃபோர் என் பிளஸ் செவன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் பிளஸ் டென் என் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் இப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எண் எல்லாம் ஒரு சைடும் நம்பர்லாம் ஒரு சைடும் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே ஃபோர் என் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த த்ரீ என் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த த்ரீ என்னுக்கு முன்னாடி இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ என்னு நம்ம கிடச்சிருக்கு இங்கே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் டென் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இந்த ப்ளஸ் செவன் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் பண்ணும் போது இது மைனஸ் செவன் ஆகிடுது அடுத்து ஃபோர் என் மைனஸ் த்ரீ என் வந்து உங்களுக்கு ஒன் என்னன்னு கிடைக்கும் ரெண்டுலேயுமே என் வருது லைக் டேர்ம்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் என் வரும் ஒன் என்னன்னாலும் வெறும் என்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ நம்ம வெறும் என்னன்னே எழுதிக்கலாம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் செவன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு த்ரீன்னு கிடைச்சிடும் அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ வந்து த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வருது பாருங்க த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு த்ரீயை விட கிரேட்டராக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயும் வரும் ஏன்னா ஈக்குவல் டு வந்ததுனால த்ரீ வரும் அப்போ கிரேட்டர் தென் அப்படிங்கும் போது த்ரீயை விட பெரிய நம்பரில் நமக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீக்கு அடுத்து பெரிய நம்பர் என்ன ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எக்ஸெட்ரா அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் நோ எண்டு ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே எக்ஸெட்ரா போட்டுட்டோம் புரியுதா நெக்ஸ்டம் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரூமன் பாருங்க சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் இப்போ இதில் சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிராக்கெட் வந்திருக்கு பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் பிராக்கெட் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் பிராக்கெட் இருக்கு அப்போ இந்த பிராக்கெட் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா எப்பயுமே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சிக்ஸை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அடுத்து இங்கே சிக்ஸுக்கு முன்னாடி சைன் வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்டூ ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் தான் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு இந்த கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எடுத்து எழுதிட்டு இந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைவை கொண்டு போய் இன்சைட் த பிராக்கெட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் இன
இந்த பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணும்போது இது மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு ஆயிடுது இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஏன்னா சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஒன் வரும் இந்த ரெண்டுமே வந்து லைக் டம் ஏன்னா இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒன் எக்ஸ்க்கு பதில் நம்ம வெறும் எக்ஸ்னு எழுதிடுறோம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க ரெண்டு நம்பருக்குமே சேம் சைன் வருது அப்ப ரெண்டு நம்பருக்குமே சேம் சைனா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதே சைன் நம்ம போடணும் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸையும் ஃபிஃப்டீனையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் வரும் இதோட சைன் வந்து மைனஸ் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு அப்போ இதோட மீனிங் என்னன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன்னை விட கிரேட்டர் நம்பரா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இங்க எக்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டுறாங்க என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப ஹோல் நம்பர் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா நமக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் நம்பர் அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர் வந்து ஹோல் நம்பர்ல வராது அப்போ இங்க நமக்கு அவங்க என்ன கொடுத்திருந்தாங்க கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னா இங்க கொடுத்திருக்க ஆன்சர் வைஸ் அதாவது நம்ம கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் வைஸ் பாக்குற போது எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் வரும் அதுக்கப்புறம் அதை அதோட பெரிய நம்பர்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி வரும் அப்புறம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸெட்ரா அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஆனா இவங்களுக்கு வந்து நமக்கு ஹோல் நம்பர்னு சொல்லிட்டதுனால நமக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் எதுவுமே வராது அப்ப ஹோல் நம்பர் நமக்கு எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோல இருந்து தானே வரும் அப்ப ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா நமக்கு ஆன்சரா வந்து கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா இதே அவங்க இன்டீஜர்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஹோல் நம்பருக்கு பதில எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வேணா நம்ம இந்த ஆன்சர் எப்படி எழுதியிருப்போம் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் எழுதியிருப்போம் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் கிரேட்டர் நம்பர் எது மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்புறம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அப்புறம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸெட்ரா நம்ம எழுதியிருப்போம் அந்த எக்ஸெட்ராவோட மீனிங் என்னன்னா மொதல் நெகட்டிவ் நம்பர்லாம் வரும் ஓகே அப்ப அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஜீரோ வரும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா நமக்கு வரும்னு அர்த்தம் பட் இவங்க வந்து ஹோல் நம்பர் சொல்லிட்டதுனால அந்த நெகட்டிவ் நம்பர் எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்கல அப்ப நம்ம நெகட்டிவ் நம்பர் எண்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஜீரோ வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்ப ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நமக்கு மட்டும் கிடைக்கும் எக்ஸெட்ரா நம்ம கண்டிப்பா போடணும் ஏன்னா இந்த நம்பருக்கு எண்டு கிடையாது அதோட சொல்யூஷன் நமக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம எக்ஸெட்ரான்னு போடுறோம் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் பாத்திரலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரோமன் பாருங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்டீஜர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஈக்வாலிட்டி சிம்பிள் ரெண்டு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஒரு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஒரு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எக்ஸ் பாருங்க மிடில் வருது ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூன்னு வருது அப்போ இங்க இதை சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்க ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூக்கு பதிலா நம்ம இங்க எக்ஸ் வர மாதிரி இதை நம்ம மாத்த போறோம் அப்ப இதை எப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னா இப்ப இங்க பாருங்க ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இருக்கு அப்போ இந்த பிளஸ் டூங்கிறத முத நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைவ் கேன்சல் பண்ற போது நமக்கு வெறும் எக்ஸ் மட்டும் கிடைச்சிடும் இல்லையா அப்ப இந்த பிளஸ் டூ எப்படி கேன்சல் பண்றது அப்படின்னா இது கூட ஒரு மைனஸ் டூ போட்டீங்கன்னா இந்த பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் சொல்ற புரியுதா சோ அதனால என்ன பண்ண போறோம் throughout இந்த இன்இக்வாலிட்டி ஃபுல்லா நம்ம மைனஸ் டூ பண்ண போறோம் இப்ப பாருங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் டூ இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ இந்த சிம்பிள் போட்டுட்டு தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டூ ஏன் இந்த மைனஸ் டூ எல்லாத்துக்குமே நம்ம பண்றோம்னா இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இருக்கு இந்த பிளஸ் டூ கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம மைனஸ் டூ போடும்போது அது கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ அதனால தான் த்ரூ அவுட் த இன்இக்வாலிட்டி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மைனஸ் டூ வந்து பண்ணிடுறோம் இதுக்கும் மைனஸ் டூ பண்றோம் இதுக்கும் மைனஸ் டூ பண்றோம் இதுக்கும் மைனஸ் டூ பண்றோம் எல்லாத்துக்குமே பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு டேர்ம்க்கு நீங்க பண்ணாம விட்டாலுமே நமக்கு ஆன்சர் வந்து தப்பா கிடைக்கும் ஓகே அப்ப இங்க பாருங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைச்சிருது டூ மைன
எப்படி உங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் டூன்னு இருந்தபோது அதை மைனஸ் டூ பண்ணும்போது கேன்சல் ஆச்சு இல்லையா அது மாதிரி மல்டிப்ளை இருந்ததுன்னா அதே நம்பரால் டிவைட் பண்ணுற போது இது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இன்னீக்வாலிட்டி ஃபுல்லாக டிவைடட் பை ஃபைவ் வந்து பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டும் நம்ம ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வந்துடுது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா பாருங்கள் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் வந்து கிடைக்குது அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போது இந்த மாதிரி கிடச்சதுனாலே இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் வரும்னு அர்த்தம் ஓகே இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா இந்த மைனஸ் த்ரீயும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா இந்த சிக்ஸும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீக்கும் சிக்ஸுக்கும் இந்த பிட்வீனில் வரக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸுமே இந்த எக்ஸுக்கு வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவில் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னது மைனஸ் த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் த்ரீயும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் என்ன வரும் நம்பர் லைனில் மைனஸ் டூ வரும் மைனஸ் டூக்கு அப்புறம் மைனஸ் ஒன் வரும் இதுக்கப்புறம் ஜீரோ வரும் இதுக்கப்புறம் ஒன் வரும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸும் நமக்கு வரும் எப்படின்னா பாருங்கள் இங்கே ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வரதுனால இந்த சிக்ஸும் நம்ம எழுதுவோம் அப்போ இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஓகே தேட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ